ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിബിൽ സിബിൽ എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സിബിലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവരെ നമ്മൾ സിബിൽ എന്താണെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് സിബിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല നമ്മൾ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ബ്യൂറോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻസി നാല് ഫാക്ടേഴ്സിന് നാല് ഘടകങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോറ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ആകത്തുക മാർക്ക് എന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണ് എൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടൈംലി അടയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സിബിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വരും മുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോറ് അത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്കോറാണ് ഒരു നോർമൽ നല്ലൊരു സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറിന് മുകളിലുള്ള സിബിൽസിനെയാണ് ബാങ്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നല്ലത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സിബിൽ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ലോൺ അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാലറി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇ എം ഐ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് അത് റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിബിൽ സ്കോറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് മിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ലോൺസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺസ് അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോണും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും എല്ലാം അൺസെക്യൂർഡ് ലോണിലാണ് വരുന്നത് ഹൗസിംഗ് ലോൺസും കാർ ലോൺസ് തുടങ്ങിയ അസറ്റ് ലോൺസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് സെക്യൂർഡ് ലോൺസിലാണ് അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലോൺസിൻ്റെയും അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസിൻ്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കോറിന് ഒരു പാരാമീറ്റർ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് അവർ നോക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻക്വയറീസ് നമ്മൾ ഒരു മാസം തന്നെ അഞ്ച് ലോണിന് എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫിനാൻഷ്യലി എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പല ബാങ്കുകളിലും അന്വേഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്തോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എൻക്വയറി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിബിലിൽ റേറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോൺ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരും നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി രണ്ട് എന്തുമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ലോൺസാണ് സെക്യൂർഡ് ലോണാണോ അൺസെക്യൂർഡ് ലോണാണോ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് നമ്മൾ എൻക്വയറീസ് എത്രമാത്രം ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരുന്നൊരു സംശയം എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നാലോളം ഏജൻസികളുണ്ട് സിവിൽ പോലെ തന്നെ ഇക്വിഫാക്സ് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള മൂന്നാല് ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സിബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു മന്ത്ലി നമുക്കത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചു ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സ്കോർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് പറയാൻ നമ്മളൊരു ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗോൾഡ് ലോണിന് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അടച്ചിട്ടില്ല ഏത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ മുത്തൂറ്റിൽ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് പറ്റി നോർമലി എല്ലാവരും നമ്മുടെ സിബിലിനെ കുറിച്ച് അവൈഡ് ആവുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ
ഡയറക്ട്ലി ബാങ്കുകളിലാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് സ്കോർ കുറയില്ല നമ്മളൊരു ബാങ്ക് വഴി ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ റിജക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിബിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഫക്ട് ചെയ്തു ഇല്ല നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ബാങ്കിന് ഇന്നൊരു നമുക്കൊരു നേരത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മോശമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കോറിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത് പല കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള സംശയം എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് സിബിലിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോൺ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അടയ്ക്കുക ലോൺ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ താഴെ വരിക ഒരു പതിനായിരം രൂപ ലിമിറ്റുള്ള കാർഡ് നമ്മൾ എട്ടായിരം രൂപ യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിനിമം പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും മിനിമം പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സിബില് സ്കോർ കൂടുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും മിനിമം പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു നമ്മൾ മാർച്ചായിട്ട് മിനിമം പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായിട്ട് ആ എടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് മുഴുവനായി അടച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിൽ അടച്ചു തീർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് പതിനായിരം രൂപ ലിമിറ്റുള്ള കാർഡ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ കൂടിയില്ല മൂന്ന് ഒരു ഹെൽത്തി ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴും മിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം യു നമ്മുടെ സെക്യൂർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർഡും അൺസെക്യൂർഡ് ലോണുമായിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്നുള്ള ലോണാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അൺസെക്യൂർഡ് ലോണാണ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാറിലുണ്ട് കാറിന് കാറിന് ടോപ്പപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരില്ല നാല് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ വെറുതെ നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് എൻക്വയറി നമ്മൾ വെറുതെ വിഗ്രസിലി ചേരുന്നത് അഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി തന്നു അദ്ദേഹം അടയ്ക്കണുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സിബിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സിബിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടിനി പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലോൺസ് നമുക്ക് ഒരു ലോൺ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ സിബിൽ ഒരു വേറൊരു സാഹചര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇഷ്യൂ കാണാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നിരസിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ പോയപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മോശമായത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മകന് ലോൺ ലഭിക്കാതെ പോയൊരു സാഹചര്യം പേഴ്സണലി എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്താതിരിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നാല് കാർഡ് എടുത്തിട്ട് മിനിമം ബാലൻസ് അടച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാം അവർക്കൊരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ സിബിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്